ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಎಜುನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮೃತ್ಯುಂಜಾಯ್ ಕಬ್ಬೂರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಜೋನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸುವಂತಹ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೂನ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಏನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಜುನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋರು ಎನ್ಟಿಎ ದವರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ದ ಎನ್ಟಿಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಯುಜಿಸಿ ವಿತ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೂನಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗಾಗಿ ಜಿಆರ್ಎಫ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಜಿಆರ್ಎಫ್ ನ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತು ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಜೂನ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಜೂನ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜೂನ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಟಿ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಫರ್ದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ಅವರದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯುಜಿ ನೆಟ್ ಅಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಎಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯುಜಿಸಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೂ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಿಟಿ ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೆನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಸಿಟಿಟಿ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ತರಾನೆ ಇದನ್ನ ಮಾ